इतनी जल्दी सास बहू आ गई सर तुझे आपने काम कीजिए आप ना इसे द्वार छिद्र से देखिए अगर सास बहू होंगे ना दरवाजा मत खोलिएगा किससे देखो द्वार छिद्र है ना ये छेद होता है ना पीपोल पीपोल ऐसे बोल <laughs> बहुत क्यूट है आप दरवाजा खोलो ने तो पुलिस को बुलाऊंगे चिल्ला चिल्ला के मोरला इकट्ठा करूंगी अरे बुआ खोल रहे यहाँ पर क्या कर रही है आप ढूंढ क्या रही है चितेश्वर अब बता ही दो क्या बता दे कहा है तो कौन कहा है बुआ कौन कहा है लाश लाश किसकी तुम्हारे पति की चंपक चिरोड़िया की चंपक चिरोड़िया का कोई अता पता नहीं है फोन भी बंद है का मतलब है इस सब का ये कौन है ये घर हमारा ही है ना हाँ माँ घर तो अपना ही है पर ये लोग अपने नहीं है ये घर तुम्हारा है अरे वही तो हम भी पूछ रहे हैं कौन है आप लोग हमारे घर में क्या कर रहे हैं अरे हम बुआ है किसकी इसकी हमारा हमारी बुआ नमस्ते नमस्ते हमारी तो नहीं है ना नहीं 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 तो नहीं ना तो निकले यहाँ ऐसी वरना मोहल्ले वालों को बुलाएंगे ना पिटवाएंगे आपको बोलेंगे हमारे घर में डकैत घुस आए मार मार के तोड़ डालेंगे निकले अरे नहीं 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 गलत गलत हम लोग भाई आपको पता भी है इस सास बहुल जगह कब्जिया कर बैठा हुआ था हम लोग का काम था की लोग कैसे भी करके बाहर निकलवाना है यहाँ से नहीं हम गलत समझ बैठे थे चलो चलो घर चलो बहुत देर हो रही है अब क्या करेंगे संतु जी मैडम सर को क्या जवाब देंगे हाँ हाँ संतोष हम बस निकल ही रहे हैं मैडम सर यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि एक ही मौका था हमारे पास घर के अंदर घुसने का वो भी हाथ से निकल गया क्या लंबी कहानी है मैं थाने आके बताती हूँ अरे जय जय तो आपकी लाश प्रेमी बुआ की जासूसी की वजह से बना बनाया खेल बिगड़ गया मुश्किल से जिस घर पर कब्जा किया था वो भी हाथ से निकल गया मैडम आप गर्मा गर्म पकौड़े खाइए मेरी बेटी आलिया ने अपने हाथों से बनाया देखिए मैडम सारा दोष ना भाग्य का है जब आदमी के भाग्य में दर दर की ठोकरे खाने लिखा हो तो कोई क्या कर सकता है आपने और आपकी टीम ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हमारी मदद करने की लेकिन अब कुछ नहीं हो पा रहा है तो क्या करे तजुर्बा कहता है हमारा कि नसीब कभी अच्छा या बुरा नहीं होता नसीब बस हमें आजमाता है देखता है कि हम कितने के लायक हैं और जितने के लायक हम होते हैं उतना हमें हमेशा मिल ही जाता है आज नहीं तो कल उसी तरह आप लोगों को भी आपका घर मिल जाएगा पर मैडम वो दोनों बहुत शातिर हैं इतनी आसानी से नहीं कब्जा छोड़ने वाले वो लोग छोड़ेंगे छोड़ना पड़ेगा कुछ सोचा है हमने देखते हैं काम आता है या नहीं एक बात बताइए आशीष जी की ये जो बहू है मीठी इनके हस्बैंड दुबई में रहते हैं शिप में काम करते हैं और अक्सर बाहर ही रहते हैं राइट जी मैडम ओके संतोष शर्मा ऐसा कुछ हो सकता है कि मीठे के हस्बैंड का जो मोबाइल है वो इस तरीके से ब्लॉक हो जाए कि वो इंडिया से कोई भी कॉल रिसीव ही ना कर पाए हो जाएगा गुड कर दीजिए चीता चतुर्वेदी इकबाल बदनाम और बिल्लू को बुलाइए कही हमने बुलाया है जी मैडम सर आशीष जी ये पकौड़े आप खाइए क्यूँकी अब आपका भाग्य बदलने वाला है कैरेक्टर में रहना हाँ। मुझे फॉलो करना हाँ। मुझ पे विश्वास है नहीं हाँ जी क्या शांति शुक्ला आप हैं मैं मीठी शुक्ला अच्छा, मैं शांति शुक्ला अच्छा आप शांति शुक्ला है तो रोहित शुक्ला आपके कौन है हस्बैंड है मेरे क्या काम है एक सेकंड मैं बताता हूँ मैडम हम कॉन्ग्रो वेबसाइट से आए हैं तो 
आपके पति शुक्ला जी ने हमारे वेबसाइट के जरिए कुछ फर्नीचर और घर के कुछ सामान ऑर्डर किए हैं उसी की डिलीवरी करने आए फर्नीचर और बाकी सामान आ, स्मार्ट टीवी भी है और स्मार्ट फ्रिज है एक्स्ट्रा स्मार्ट वॉशिंग मशीन भी है साइड टेबल है सेंटर टेबल है कॉर्नर टेबल है सेंटर कार्पेट है एक सेकेंड एक सेकेंड ये रही सामान की लिस्ट और ऑर्डर में लीजिए और आपके बिल्डिंग के पीछे जो पार्किंग एरिया है वहाँ हमारा टेम्पो खड़ा है उस टेम्पो में हमारा सामान मतलब आपका सामान पूरा पूरा लदा पड़ा है मतलब पुराने सामान के बदले में नए सामान सिर्फ 50 परसेंट ऑफ ऐसा ऑफर चल रहा है ऑफर हरी हरी ऑफर क्लोज सुन माची रोहित ने तो हमको तो ऐसा कुछ बताया नहीं आपको बताया क्या मुझे भी नहीं बताया तो एक काम कर ये फोन ले रोहित को फोन कर तब तक ना मैं जरा देख के आती हूँ ये ट्रक में सामान रखा भी है ऐसी फ्रॉड कर रहे ठीक है बताइए आपका नया सामान बताइए कहाँ है आइए मैम अच्छा ठीक है तो आप ना हमारा पुराना सामान ले जाइए और ये नया वाला ना हमारे घर में लगा के जाइए आइए आइए चले चले भाभी नहीं लगेगा क्यों नेटवर्क जाम हो सकता है शायद अरे आप हटिए हो गया लगा बात हुई बात हुई क्या फोन ही नहीं लग रहा है माता जी सामान देख लिया आपने हाँ सामान तो देख लिया लेकिन फोन पे जरा बात हो जाए अच्छा फोन पे बात पत्री अरे बात तो भूल ही मैं कौन सी बात अरे हमारी कंपनी की ओर से आपको मिलता है गिफ्ट वॉचर गिफ्ट वॉचर और इस गिफ्ट वॉचर से आप दो लाख की शॉपिंग फ्री कर सकते एकदम फ्री एकदम फ्री वो भी दो दो मॉल से दो दो मॉल से मॉल एक ही है नाम डोडो है हाँ डोडो मॉल डोडो मॉल डोडो मॉल ज्यादा सोच मत देख मेरे बेटे ने ऑर्डर किया है सारा फर्नीचर मैं जाके ट्रक में देख कर आई हूँ सारा नया का नया है हा? हम लोग पुराना सामान निकाल के नया भरवा लेते हैं दो लाख का वाउचर मस्त शॉपिंग करेंगे क्या है हाँ ठीक है ना देखिए आप हमारा पुराना सामान बाहर निकालिए और आपका नया वाला सामान लगवा दीजिए असिस्टेंट हो काम पे लग जाओ पुराना सामान निकालो नया सामान डाल दो आप लिस्ट देखेंगे क्या आई एम पे लिस्ट ना पता है पता है धीराज शुरू हो जाएगी हाँ खानदान ही चोर है इज्जत इज्जत अच्छा हुआ तो मुझे यही मिल गए तुम्हारे वेबसाइट की ना बैंड बजाने तुम्हारे ऑफिस ही आ रही थी और ये सब क्या है हाँ कि दो लाख का कुपन लो डोडो मॉल जाओ जो चाहे खरीद लो क्या है ये अरे आपकी वेबसाइट का तो वहाँ पे कोई भी ऑफर नहीं चल रहा है और आपकी वेबसाइट का तो नाम भी वहाँ कोई जानता नहीं है क्या बात कर रहे हैं आप ऐसी कोई वेबसाइट ही नहीं है क्या ये पुलिस वाले क्या कर रहे हैं इन लोग के साथ मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है ये पुलिस वाले मिलकर साजिश कर रहे हैं हमारा घर खाली करवाने के लिए अम्मा हमारा घर चलिए अम्मा खोल तो रही हो इतना देर क्यों लग रही ये खोल ही नहीं रहा है दरवाजा नहीं खुलेगा उस चाबी से क्यों क्योंकि इस घर के लॉक की चाबी इसके असली मालिक के पास जा चुकी है जी हाँ और वो अपने सामान के साथ अंदर सेटल भी हो चुके होंगे आपका सामान टेम्पो में पहुंचा दिया है आप बता दीजिए कि कहाँ पहुंचाना है हम, नहीं नहीं तो हम निकालते हैं उनको बाहर दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो डंडा होता ना मैं मार मार के निकाल 
साथ ही आप लोग को घर से बाहर वकील साहब कानून सब जानता है एडवोकेट हाथीराम हाजिर है वकील साहब जरा इन्हें समझाइए कि अगर इन्होंने फौजदारी या किसी भी तरीके का फिजिकल वायलेंस करने की कोशिश की तो इनके साथ क्या हो सकता है एक मिनट नॉन बेलेबल ऑफेंस है जी तीन से चार साल के लिए सीधा अंदर और अभी का अभी आप दोनों का अरेस्ट भी कर सकते हैं अपने ऑटो में फ्री में लेके जाऊंगा एक मिनट वकील साहब आप हमारी तरफ से हैं या इनकी तरफ से हैं? हो जी हम तो कानून के साथ हैं। हम आप लोग को छोड़ेंगे नहीं हम कोर्ट तक जाएंगे अरे वाह कोर्ट जाओगी जाओ जाओ बिल्कुल जाओ कोर्ट जाओ इनके खिलाफ केस लड़ो साबित करने की कोशिश करो कि ये घर तुम्हारा है पांच सात साल बाद जब फाइनली आप दोनों ये केस जीत जाएंगे ना तब हम खुद आपका सारा सामान यहाँ पर ला रख देंगे लेकिन तब तक के लिए इस घर में यही फैमिली रहेगी इन्हें कोई नहीं निकाल सकता मैम, दया कीजिए ना कहा जाएंगे हम हम हमारे बारे में मत सोचे कम से कम हम के बारे में तो सोचिए हम लोग तो सड़क पर आ जाएंगे तुम लोग तो सड़क पर आ जाओगे लेकिन तुम लोगों की वजह से ये लोग तो ऑलरेडी सड़क पर आ चुके हैं तुम्हें इन लोगों पर दया नहीं आई एक इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करता है अपनी कमर तोड़ देता है एक छोटा सा घर बनाने के लिए लेकिन तुम जैसे लालची और मक्कार लोग एक सेकंड नहीं लगाते उस घर पर कब्जा करने में तब शर्म नहीं आई तब दया नहीं आई तुम्हें और तुम्हें सच में लगता है कि इस सब के बाद तुम थोड़ी बहुत भी दया की हकदार हो रहम की हकदार हो बिल्कुल नहीं जिनका घर था उन्हें मिल गया मैडम सर आपके और आपके थाने की जादू की छड़ी के बारे में बहुत सुना था आज देख भी लिया और महसूस भी कर लिया इसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को हम सब परिवार की ओर से ये तो बनता है तो आइए बात करते हैं हालिया फ्रॉड का शिकार हुए पीड़ित से तो इस पूरे मामले के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं आपका अनुभव कैसा रहा क्या पुलिस ने आपको पूरा सहयोग दिया जी पूरा पूरा सहयोग किया हमें हमारा घर वापस मिल गया और ये सब संभव हो सका हसीना मलिक और उनकी पूरी पुलिस टीम की वजह से आप बताइए आपको क्या लगता है अगर पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई होती तो आपका घर आपको इससे पहले भी मिल सकता था आप ऐसा कह सकते हैं कि ये समस्या पहले ही हल हो सकती थी अगर पुलिस सख्ती से पेश आती और हमें लगता है हसीना मैडम के जज्बाती तरीके से ज्यादा करिश्मा मैडम का भौकाल जरूरी है समाज के सुधार के लिए नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है दरअसल मुझे तो लगता है कि भौकाल से प्रॉब्लम उल्टी बढ़ सकती थी अरे किराएदार अगर केस फाइल कर देते तब तो समस्या सुलझने के बजाय और भी उलझ जाती तो हसीना मैम ने तो बहुत ही अच्छा किया ना की कि अपने जज्बाती तरीके से इस केस को सोल्व कर दिया और हमें हमारा घर वापस मिल गया तो देखा आपने यह है महिला पुलिस थाने की सच्चाई आइए मिलते हैं अगली खबर के साथ आपके अपने चैनल खुली आंख के साथ याद रखिए हम जाग रहे हैं आपके लिए नमस्कार सर बहुत पुराना कहावत है यारी करो जो बगुले से कोई भला ना हो पर यारी करो जो पाक से तो कभी भूखा ना सोए इसीलिए तो इस वक्त यहाँ पर आपके साथ हैं सर बास के साथ <laughs> ये बात बहुत सयाना बात कर दिए हो तुम बस ऐसे ही ऐसे ही हमारा साथ देते रहो जैसा हम कहते हैं करते रहो बस देखो हम तुमको कहा से कहा पहुंचा देते हैं और हाँ इस इंटरव्यू को टीवी पे ऐसा काट छाट के प्रसारित करो कि उस हसीना मलिक का छवि जो है वो एकदम द्रमिल हो जाए ससुरा है लोगों को लगना चाहिए कि पीड़ित जो है वो महिला पुलिस थाने का एस एच ओ का कार्यवाही से खुश नहीं है ससुरा वो महिला पुलिस थाने का इज्जत जो है वो पूरा तार तार हो जाना चाहिए उसका घंट उसका अहंकार सारा ससुरा मिट्टी में मिल जाना चाहिए ठीक है सर ऐसा ही होगा खुश रहो थैंक यू सर नमस्ते मिलता है तैयार हो जाओ हसीना मलिक 
इधर कल का सूरज निकलेगा और उधर तुम्हारे थाने का इज्जत मान सम्मान साफ रिमोट रिमोट है संतुष आपका फेवरेट फिल्म आ रहा है क्या नहीं तो तो क्या रहा है टीवी पे जो इतना खुलपुला रही हो तुम अरे वो आशीष जी और उनकी वाइफ का इंटरव्यू आने वाला है तो सोचिए अपने थाने की कितनी तारीफ होगी है काफी दिनों के खुद की तारीफ सुने हुए अगर पुलिस ने थोड़ा सख्ती से काम लिया होता तो आपको आपका घर और पहले भी मिल सकता था हाँ ये तो है थोड़ा सख्ती दिखाया होता तो हमें इंसाफ और जल्दी मिल जाता देखिए जो डर है ना ये बहुत जरूरी है इंसान भगवान से डरता है तभी तो पाप करने से डरता है ऐसे ही अपराधियों का पुलिस से डरना बहुत जरूरी है ताकि वो कोई भी गलत काम करने से पहले सौ बार सोचे मतलब आप मानते हैं कि महिला पुलिस ने ढिलाई से काम लिया वो चाहती तो वर्दी की सख्ती दिखाकर आपको आपका घर उसी दिन दिला सकती थी जिस दिन आपने महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी हाँ आप ऐसा कह सकते हैं और हमेशा लगता है की हजीरा मैडम के जज्बाती तरीके ऐसी ज्यादा ना करिश्मा मैडम का भोखाल जरूरी है समाज के सुधार के लिए तो देखा आपने यह महिला पुलिस थाने की सच्चाई देख सकते हैं एसएचओ हसीना मलिक किस लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से इस केस को हैंडल किया किसी के घर में जबरदस्ती घुसपैठ करने वालों पर कानून का डंडा चलाने की बजाय उन पर सख्ती से पेश आने की बजाय उन्हें जज्बात के लड्डू खिलाए जा रहे हैं जो इंसाफ इन मजलूमों को बहुत पहले मिल सकता था वो हसीना मलिक के कही शक्कर रवैये की वजह से इतनी देर से मिला लेकिन शायद हसीना मलिक ये भूल गई कि देर से मिला इंसाफ थी ना इंसाफी ही कहलाता है देखा मैडम सर आज जो बात पूरी दुनिया कह रही है कब से हम यही समझाने का प्रयास कर रहे थे करेले को आप मीठी चाशनी में डुबोइए या मीठी चटनी में करेला कड़वा ही रहेगा मैडम सर जंगली फूलों को आप भगवान पे नहीं चढ़ा सकते हैं उनको उखाड़ कर बाहर फेंकने में ही अच्छा ही होता है नहीं तो वो पूरा जो जमीन है ना वो सड़ा देते हैं तजुर्बा कहता है हमारा की जंगली फूलों को भी अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो घाव का लेप बनाया जा सकता है हम सब जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी है एक सेटअप है जानबूझकर इन लोगों के स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और ये काम किसने किया है और क्यों किया है ये भी हम अच्छे से जानते हैं हम सब जानते हैं जय हिंद जय हिंद अरे थाने में चल क्या रहा है भाई हा? हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा अपने डिपार्टमेंट की छवि धूमिल करने की आप लोगों ने कसम खा रखी है क्या ये अपने तौर तरीके पड़ी हैं और ये अपने जज्बातों के आगे किसी को कुछ समझ ही नहीं इस अंतहीन झगड़े पर कभी पूर्ण विराम लगेगा हाँ पूर्ण विराम लगेगा और ये पूर्ण विराम मैं लगाऊंगा इसका एक सरल तरीका सरल उपाय हमने सोच लिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी इस उपाय से सहमत होंगे अच्छी तरीके से इस समस्या का हल हम नहीं निकालेंगे इस समस्या का हल हमारे लखनऊ शहर की जनता निकालेगी अब ये लखनऊ शहर की जनता ही तय करेगी कि हसीना मलिक के तौर तरीके से ये थाना चलेगा या एस आई करिश्मा सिंह के तौर तरीके से ये थाना चलेगा हमने एक एजेंसी को भी अनुबंधित किया है जिसका काम है वोटिंग को इकट्ठा करना और पोलिंग की व्यवस्था करना ये पोलिंग पंद्रह दिनों तक चलेगी सोलहवें दिन परिणाम घोषित किया जाएगा जो जितने भारी मतों से जीतेगा थाना उसी के तौर तरीके से चलेगा अब देखते हैं भाई पब्लिक क्या चाहती है हसीना मलिक के जज्बात या करिश्मा सिंह का अवकाश
कि मैडम सर को क्या हो गया है करिश्मा जी की तरह बर्ताव क्यों कर रही है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज